三个恩典。那老挂住在我堂弟这样，那时候那一次办了一个晚上，他就去年七月份他就这样走，所以真的是神的恩典，让前年的时候神让我留一口气在，所以今天。神让我留这一口气在，我想说，只要我，我还存留这一口气，那我今天，要我还要还有一个方，能为神做的工作，我就在这里做下去。好，给两位弟兄掌声鼓励。知道这些不少朋友的名单，过去能够在。很仔细的、用心的来做跟进，也期盼说这些慕道朋友能够来到教会查考道理，甚至能够来受洗归主。来，以上报告。阿弟哥，嗯，这一次的公益是都非常平安顺利哈。那因为有资深的学姐带带领这样子，那所以所以所有的工作都做得非常的顺手这样子。虽然说我们刚刚已经是最后一个收拾了哈。那可是他们都不帮忙，好，感谢主，我们这份工都非常好，谢谢。欢迎呀！首先呢，就是还是要再次感谢你们，然后那这一次啊，就是嗯，哎、欸，这次的安排，然后就是所有整整天的安排哈，我、嗯、都是想了好久这样子。然后等到确定了我们要来的人之后啊，我就想，一我跟了那么多次的义诊，我最主要的目的哦，我我有一个就是要传承哦，所以我这次就是都有去询问，就是说要来协助的人哦，就是弟兄姐妹哦，就是然后我也是很希望是说，有些可能有些家会觉得说，年轻人不需要参加这个活动。可是啊，我觉得福音要从小就要开始建立，所以这一次我们第三教会就出了，其实都是年轻人为主，哦，就是灌输他们这样子的观念，然后不论他们是在学习传福音，还是流动、传递、陪谈，我看到这些小孩子啊都有在做，而且啊，刚刚我那些小孩子跟我讲说。阿姨，我们决定要加入医宣，我下次要学什么学什么。好，这个就是诶、欸，真的诶、欸，让我觉得很感动的地方。然后再来的话，我真的要很谢谢西林教会吼，他们这几天的接待吼，大家都可以看得出来吼，他们很认真，很用心。那这一次呢，嗯，上一次是在蓝屿哦，看了两百多个人次。哦，那他们愿就是愿意，呃，愿意就是去到家里访问的有六十几个。哦，我们看一看我们今天，好、哦，我们有四十五个。哦，感谢神，这四十五个，哦，如果真的都可以，哦，大家可以就是，呃，心灵教会可以做跟进的工作。哦，真的一个也是已经很值得。哦，我们这一场一整就做的很值得。哦，那嗯。就就是所有啊，其实真的我们就是负负责传福音的工作哦，哦，在神啊，其他在神。那我们就诶、欸，然后护理这个部分啊，诶、欸，都是有很多就是旧人带新的人这样。那这次雅科也是住，就是放了很多的学生，那他们都有在学习。那诶。欸哎，就是谢谢大家了，也愿神就是继续带领心灵教会吼、哦，在福音这这个部分然、啊、后、哦、就是可以看这次来吼、哦，我们有各教会来就是协助传福音的工作，从这教会也来了，那你们看到多少哦，你们吸收到多少哦，那你们可以在自己在传福音的时候，可以用什么样的方式？我想有在看的人，有放在心里面的人。一定会做得更好。那愿愿神带领，就是新教会这边的福音的开拓工作。那诶，我也谢谢谢谢，就是教区这样子的协助，还有就是我们花南小区，然后也就是全力的来支援这样子的工作。我们要做一个义诊嘛，真的要动到一个小区的。
就是人力、呃、物力师。其实我们这次的食物啊，我、哦、们在开会的时候也有讲到说啊，我们教会就是各教会啊，你们可以出什么，出什么可以，我们就可以减轻一点，就是买菜的。那种吼，然后所以我们所有吃的伙食吼，就是都是各教会来的爱心都有哦。那这就是我们东北区在做义诊的时候是这样子的一一个状况这样。那诶，愿神纪念大家的辛劳哦，前来东北区这个偏向的地区来协助这样子的义诊。那我的报告就到这边，谢谢。这种坚强。啊，我们很多人真的感谢啊，在谢谢我们花兰小区啊，在事前的一个做的一个准备啊，当然利用两个星期的时间啊，到各个家里面做宣传啊，所以我们福音组到各家庭的时候，咦，我们都有看到，我们都有收到哦，都知道啊，只是我们点一下说，也许今天哦，今天上午或者今天下午啊，我们有在哪个地方有义诊。直接跟他讲，所以他们都很乐意啊、呃，能够接受，表示说我们花兰小区都已经做好事前的准备，好、哦，真的感谢主哈、哦。那我们福音组哦，每一间每一家哦，都去啊、呃、要拜访啊、呃。当我们在拜访的时候，哎、呃，我们碰到的啦，啊、呃，很多，他说。你我们本来就是，假设我们是喜庆爱心一整团，哦，来这边，哎，做什么做一整啊，什么这样的。然后当当他们看到那个单子，珍珠教会，哦、然后有的就很用很不屑的眼光说，哎，他们还是有一些些在在宗教上的一个，哎，排排挤的，哦，哎，你是耶稣教，我是基督长老教，我是天主教，哦，还有一些些的好像，啊，很。不愿意接受啊，也有这样子的啦。啊，我们像我们到建起啊，也想说我们在分发的时候，哎、欸，你们是呃直系的吗？哦，啊，这样讲直接，我们是直接讲我们是真耶稣教会的。哦，然后来这边做一诊，哦，就跟他做介绍，哦，邀请他们。啊，所以在这里面哦，我们福音组的同工真的很辛苦啊，都是看日英雄，哎。在太阳底下这样行走，啊、呃，没有做准备，也没有戴帽子，啊、呃，我们本来是白的变黑的，<笑>感谢主啦，这个是神的恩典啊，我也觉得说能够踏出这个福音的啊这个脚步，哦、啊，这是我们福音组啊一个吸取经验的一个地方哦，啊，能够啊让一个人啊听到这样的信息，一个福音，呃，真的也是我们大家。啊，辛苦努力的一个地方啊，啊，希望啊，祈求主主耶稣能够带领啊，我们新定教会这边的圣工哈，啊，还有我们花兰小区啊，他们的辛劳啊，愿神啊纪念啊，愿一切荣耀归给天上的真神。好，谢谢林执事哈。那张恩在吗？我张恩有点紧张，因为我知道我要讲新的。那。因为我本来就很想要参加义学，那这些确实有听说，那就是，我一直把这些事情放在心中，我就想知道。那也很感谢，就是立马也有机会知道我来参加这次义学的。那其实就还不错，就是从这这几天啊，然后就一直跟着那个小军姐姐在旁边学习，然后。然后我在那个记录那边，就是是蛮轻松的，算轻松。所以有时候就会有时间，就是跑出来，就是可能就是去帮忙弄一些其他东西的。那其实就是在看到大家其实都很认真的，就是在各岗位上做。那其实真的学习到很多。那希望就之后可以再更多的时间去参，就是有机会就来参与。好，谢谢大家。运气好，会这样子。好，那还有没有人想要上来分享？我们一起看，从第二节看到第五节。好，提摩太后书第四章第二节到第五节。第二节说：“勿要传道，无论得时不得时。”
同样专心利用百般的忍耐，各样的教训责备人、警戒人、劝勉人，因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，而多发扬就随从自己的情欲，增添好奇的师傅，并且言而不听真道，偏向荒谬的言语。你却要凡事谨慎，忍受苦难，做传道的功夫，尽你的职分。阿门。那我觉得，呃，这几个经节其实很适合我们，呃，常常拿起来勉励自己。我记得我上一次在园林的时候有提说，希望我们可以，像说在针灸的时候，也是避免因为看到等很久，然后就希望看旁边有一个服务人可以跟他陪看。那我觉得这次就做得很好，就真的有很多服务人会跟他们讲讲很久这样，讲到我都觉得哎，已经低逼了，还是不要让他们听到了，让他们继续讲这样，再多留真十分钟之类的。那我觉得，呃，其实我们在这个时代，就是大家都会有很多自己的，随从自己的私欲增添好些师傅。所以我们要透过像，比如说办一圈这样的活动，让大家来到这里，然后让大家心房比较卸下来，对你比较信任，愿意听你讲福音。但是我们毕竟在生活中有很多状况，比如说你的同事可能会来参加一圈，或者是说啊你们家没有信徒的人，他可能不一定有需要来参加一圈。那我们要怎么样跟他传福音？我觉得这是大家可以一起放在祷告中。那我们要把自己限制说，哦，这是来一圈的时候才在传福音。我们可能每一下回去，在坐火车的路上，我们有遇到谁有需要，我们就可以跟他们传教福音一样。好，那最后呃，还有人要补充的吗？不然我们就要来尝试喽。好，那我们一起唱《赞美诗》两百八十五首。